А, добрый вечер всем. Добрый вечер, друзья. Слушайте, я чувствую себя э, посторонним на этом празднике, э, потому что, да и позвали это меня озвучивать кино, которое потом вы посмотрите, просто потому что, ну, дяденька из телевизора, там, узнаваемый голос, но я к горам никакого отношения не имею, и самое главное, не хочу. Потому что я, пон... я понял это очень рано. Вот именно то ли 77-й, то ли 78-й год. Я активно занимался спортивным туризмом водным. А причем с МВТУшниками, а тогда это был один из сильных очень таких турклубов в Москве, мы поперлись на приполярный Урал. А на... Ну, приполярный Урал это вообще фантастически красивое место. Но особенность его заключается в том, что, во-первых, там отвратительная погода, то есть там всегда идет дождь, холодно и мокро. И, во-вторых, чтобы туда, чтобы с него спуститься, туда надо подняться. Это можно сделать либо с востока подняться, потом спускаться, либо с западной стороны, но все равно подниматься. И вот, значит, мы пилили сначала 120 километров вверх по течению, тащили байдарки тогда еще катамарана не были доступны. А потом была горная часть. Там даже не категорированный перевал, ну, 30 километров со всеми вот этими вот, что вот, вот любите, Сергей, вот. Нет, нет, вот таскать байдарки через перевал, это это уж, пожалуй, не для альпинистов. Но, но все равно, это высшие уровни леса, значит, примуса с собой не потащишь, дрова с собой, эти еще байдарки, она весит там под 40 килограммов, центр тяжести выше тебя на метр. И все эти МВТУшники куда-то упилили. И я остался на каменной осыпи. Я не знаю, какая она там в Гималаях, а на Приполярном это крупный вот такой гранит. И я вдруг оказался в таком месте, я понял, что наверх я не вернусь, вниз мне идти страшно, а МВТУшники куда-то уходят. И вот в эту секунду я понял, что горы и я – это не, вот, не нужно. Как э, сказал еврей, которого взяли воздушно-десантные войска, и он полетел, я посмотрел в иллюминатор и сказал, а спрыгнуть не может быть и речи. Вы выбрали самый тяжелый способ введения в альпинизм с байдаркой. Это такое... Ну, хорошо, но после этого все равно еще было несколько горных забросок. Там вот хребет Хамар-Дабан, на котором я оставил навсегда свою спину. Вот я реально не понимаю кайфа, потому что ты пыхтишь, потеешь, тебя кто-нибудь кусает, и ты ничего, кроме тропы, не видишь, потому что это реально просто очень тяжело. А... Сейчас все совершенно по-другому. Я иногда говорю людям, что вот сейчас поднимемся на этот холм, и там до самой вершины будет только вниз. Это очень хорошо работает. Когда люди уже устали и не готовы идти, вот такие вещи очень хорошо стимулируют. Так что вы их обманываете. Я бы не был вот так категоричен. Поэтому, Михаил, никогда не говори никогда. Я хотел вспомнить один эпизод с своей биографии, но тут есть дети, к сожалению, поэтому я не могу его воспроизвести дословно, а в недословно. Просто я однажды, я вот когда ну вот, читал, что вы там были дважды на Эвересте, 80 раз на Манблане, там 100 тысяч раз там еще где-то, и вообще все э, вершины, которые я видел или о которых я слышал, э, вы, Сергей, стоптали. Я однажды оказался на высоте выше 5000 метров. В... Правда, туда я, к счастью, не сам зашел, а меня завез герметизированный самолет. Вот хуже состояния я не испытывал в жизни. То есть это, ты понимаешь, что ты умираешь. Описать, а вот что именно у тебя болит, очень сложно. Ты просто чувствуешь, как ты распадаешься на атомы. И в связи с этим я понимаю, я вспомнил свое интервью с кубинским космонавтом, такой был Арнальдо Тамайо, или там Мендес. И я ему говорю, Арнальдо, ну как вообще было? 
какой-то очень хорошо, мы вот летели, земля такая красивая. Он говорит, слушай, ну честно скажи, как бы. Он говорит, честно, вообще-то. Очень, очень плохо. Сказал он по-русски. Я правильно понимаю, что это примерно то же самое, что ты испытываешь вот, э, на Вересте, Аконкагуа и прочих красивостях? Ну, а, как я говорил, уже до самой вершины вниз, да, у нас сейчас какая фаза по-настоящему. По на самом деле, э, все-таки, ну, тяготы и решения, безусловно, какие-то присутствуют. И, э, наверное, это... То, что делает вот эту игру под названием «Гора восхождения» или «Альпинизм», как мы ее называем, делает ее настоящей. Потому что ну, мы живем в мире, в котором что-то можно симулировать в виде компьютерной игры, что-то можно купить за деньги, что-то можно получить в виде там, подарка. Но, к счастью, на этой планете еще остались вещи, которые вот, невозможно этими тремя способами обрести. И вот именно восхождение через вот эти тяготы, что ли, через трудности, через самую важную из побед, победу над собой, победу над своим страхом и всем остальным. Вот этот путь вершины и достижение вершины, это то, что потом человек, наверное, может унести с собой в могилу. Я не знаю. И в следующей жизни использовать ее как ступеньку там, к звездам, там, к каким-то другим достижениям. И вот это, в этой игре это есть одна из таких составляющих частей, которая позволяет испытать вот эту радость от самой главной победы, это победа над собой. Без вот этих тягот, о которых ты говоришь вот в своем рассказе, Миш, э, ну, это было, не имело бы смысла такого. Но физически это вот то, о чем я говорю. Так, еще раз. Есть такое понятие высота. Когда мы идем на высокие горы, ну, а людям нравится ходить на высокие горы, поскольку магия цифр. Каждому человеку хочется подняться на самую высокую гору. Кому-то хочется на Эверест, кому-то на Килиманджаро. Ну, есть высшие точки континентов. И на пути, конечно, к этой высокой горе, реально к высокой горе, с человеком происходят, ну, порой удивительные изменения. Он реально меняется ментально, даже физически. У человека, который поднялся на высоту 5-6 тысяч метров, у него меняется состав крови, реально. Естественно, эти перемены не могут никак не отразиться на самочувствии. Да, может будет болеть голова, может будет отдышка, может человек будет распадаться на атомы, а потом собирать себя опять снова, но а, оно того стоит. Ну, За холмом вниз. А вот ну, я все равно буду, я, я там разговариваю с тобой через призму своего водного опыта. Вот я однажды вот, э, был на маршруте шестой категории сложности, очень жесткой. Э, будто была аварская кайсу еще до строительства дороги. То есть там, ну, там даже не выдавались документы на нее без решения водной комиссии Московского турклуба. И <соспорядок> совокупность ощущений и эмоциональное истощение, и даже не физическое, а эмоциональное истощение после маршрута было такое, что я сказал, нет, стоп, я этого больше не хочу. Потому что ну, э, кайф, который там, испытываете вы или там, испытываем мы на воде, это же все равно слагаемое многих факторов. Это и красота, это и люди, это и чувство какого-то там товарищества, это и кайф сварить там какую-то кашку, супчик, и там рыбу поймать или там, ну не знаю, белочку сфотографировать или кто там у вас живет на этих высотах. Но это многокомпонентно. А когда это только вот жесть спортивная, а, ну вот и истощение эмоциональное, которое, ну это вот для совсем избранных. Нет, ну это, это, я бы сказал, что это совсем не так. Мы говорим не о походах шестой категории. Вот э, походы, походы шестой категории по воде мне, например, совершенно непонятны. Ну, во-первых, мокро. Вода, как правило, холодная. Вот, зараза, теплых рек шестой категории я никогда в жизни не слышал. То есть всегда холодно. Потом через какие-то пороги эти ваши крафты... А потом плывешь и куришь. С горой все совершенно по-другому. Ну, во-первых, это красиво. То есть вот весь фильм, который мы будем смотреть, он, как, он э, в этом фильме э, голосом Михаила создатели попытаются ответить на вопрос, вот зачем же все-таки люди ходят в горы. С моей точки зрения, в фильме это им не очень удалось. Они показали, как это прекрасно, как это красиво, как это здорово. И вот это первая часть составляющая. Когда человек оказывается в горах, после города, особенно там, если вы пролетели там из московской зимы в какое-нибудь аргентинское лето, ну, это фейерверк. Вы попадаете в какой-то совершенно другой мир. Потом вторая составляющая, это, это все-таки отношения между людьми. Вы попадаете в мир, в котором 
котором люди общаются совершенно по-другому. Не потому, что там люди в горах становятся лучше. Ну, человека христианство за 2000 лет-то не очень изменило, а уж альпинизм-то и подавно. Просто человек в горах открывает в себе какие-то качества, которые просто здесь были не востребованы. То есть вы попадаете в атмосферу людей, с которыми вам невероятно комфортно общаться, которые поделятся с вами куском хлеба, там, глотком воды, там, там, я не знаю, чашкой кальвадоса, кому как повезет. Это вторая составляющая этого действия, так сказать. И, третье, и только третье, собственно, восхождение и достижение вершины, и вот эта борьба с собой, с головной болью, с диареей, там, что, кому, кому что достанется от горной болезни. Поэтому в комплекс это, конечно, в комплексе это все вот работает как прекрасное, прекрасное, замечательное действие, которое делает человека, которое позволяет человеку об этом вспоминать с таким с настоящим послевкусием, которое бодрит потом еще через много лет. А какой я был на этой горе. Это отлично работает. Вот если бы меня попросили там, сказать, а какая, Михаил, тебе больше всего река понравилась? Ну, я бы сказал, что это дурацкий вопрос. Но, тем не менее, там вот среди всех рек я готов был бы выделить несколько и сказать каждой из них пару слов, которые мне чем-то запали. А если я такой же вопрос задам тебе, мог бы вот, ну, вкратце рассказать о некоторых твоих самых любимых вершинах? Ну, тут надо сказать, что все-таки горы — это вообще особое, ну, как и, наверное, море, как и лес. Это совершенно особая такая энергетическая, что ли, среда. Это такое трещина между мирами, это разлом как бы, в нашей вот этой планете, откуда энергия Земли прорвалась к космосу и застыла вот в этот момент. И вы, находясь на вершине, чувствуете совершенно другую атмосферу. И вот какие-то районы подходят горные, вот именно мне. И вот я, например, очень люблю там район Таджикистана, это Памир, это молодые горы, это жесткие вершины. Люблю очень Пакистан, Каракарум. Это красивые скальные горы, жесткие ледники такие, камни. Вот мне по душе, лично мне по душе вот такой строгий, что ли, суровый такой, черно-белый даже отчасти может быть мир, контрастный мир, в котором ты чувствуешь себя действительно на границе реальностей. Вот мне нравятся такие горы. Гималайи, там, скажем, они мягкие, комфортные. Крым, он теплый, там море или Альпы, например, они там, ну, канатные дороги, масса людей, это другое. Вот лично мне ближе молодые, жесткие Граниты такие. Mm -hmm. Мне там нравится, мне хорошо. Хотя, конечно, наверное, ну вот для лю людям больше нравятся, конечно, более красивые какие-то места. Чтобы ты выходил из тропического леса, мимо бабочек летающих, это такие девичьи треки в Непале. Бабочки, то есть дальше будут свести рододендроновые леса, и мы посмотрим оттуда на снег. Это тоже очень здорово, и там очень комфортно. Это, конечно, Гималайи, например. Там, то есть ты просто прилетаешь там на самолете сразу, то есть вот в тропике, из, из тропика идешь к вечным снегам, льдам. Это Красиво. Ну, ты знаешь, мы да, вот в рамках нашего экспедиционного проекта мы заявили э, трек к базовому лагерю, и почему-то он не пользуется большим интересом. Ну, мне очень странно. Я считаю, трек к базовому лагерю все-таки это эталонный трек. Он, во-первых, он очень красивый. Ты не идешь по каким-то рисовым полям, ты прилетаешь сразу на высоту там, 3600, там, в Луклу. Это страна Шерпов, это совершенно такая аутентичная, что ли, культура, которая есть только там. Ну, по-моему, есть у вас передача замечательная, вы готовите в Намче в базаре, э, в Сенбоче вы готовите тибетский чай в какой-то лоджии. Там невероятно красиво, вокруг рододендроновые леса. И в этом треке человек идет к понятной простой цели. Человек идет увидеть Эверест лицом к лицу, прикоснуться рукой там, к его подножию. Да? Человек не поднимется в, этом, в этой поездке на вершину Эвереста, но, по крайней мере, он почувствует его энергию, почувствует, что такое вообще Эверест и как это выглядит. Побывает в базам лагеря Эвереста. Не знаю, мне очень нравится этот трек, и мы там, ну, я с удовольствием вожу туда людей, мне очень нравится там атмосфера. Вот. В Лукле я даже у Шерпа отнял груз и метров 15 его пронес. Это неплохо вы тогда. Как бы там норма у них 30 килограмм, а часто несут две нормы, 60 килограмм, чтобы заработать не 5 долларов, а 10. Ну, сейчас уже не 10, а 20. Это так 40 килограмм пронести 15 метров. Я залетал, вот я, к сожалению, не запомнил, не запомнил название монастыря. В Тянбоче, вы были в Тянбоче, я помню, да, отлично, да. да и я эту даже... программу, да, и С... это место я очень люблю, мы живем С... прямо в той лоджии, и я всегда делаю тибетский чай, по вашему рецепту. Слушай, я летел из Непала с двумя нашими орлами, ребята, предприниматели, там не помню уже из каких они были городов, там, условно говоря, ну, пусть будет Екатеринбург и Новосибирск, например. Что произошло? Они... Зашли в интернет, набрали и верест. О, прикольно! Всего на всего 3500 заплатили. А какие предположения? 
что с ними случилось? Я думаю, что их, если они шли без гида, без опытного, скорее Нет, всего, их они, они шли с шерпами. Ну, с шерпами, я не считаю их гидами, они хорошие mm -hmm. ребята, но вещи носить. А, я думаю, их хлопнула где-то горняшка примерно в Тенбоче на высоте 3600-3700. У них очень сильно болела голова, они допили виски и пошли, наверное, обратно. Ну, я так предполагаю. Это из вопроса, для чего нужен гид в таком путешествии? Я уж не знаю, на какой высоте, но интересно, у них были вот такие глаза. Да? Вот. вот сблюдся, как в сказке про огнива. И ну, все, ну, они вот они сидели так сбоку. Говорят, ну я в следующий раз. Я на Мельшуга точно дойду. Точно дойду. Ну, вызов принят был, ребята. Молодцы. Думаю, что дошли. Ну, вот что меня поразило, у них нулевой горный опыт. То есть у них дальше по ходу выходного дня не пошло. А вот расскажи мне, пожалуйста. Вот что на воде смысл вот, постепенного подъема, ну, это тоже техничный вид спорта. Но ну, сказать, что там какие-то надо там, знать какие-то невероятные приемы, ну, я так не скажу. Он даже требует меньше техники, чем альпинизм, где ты хотя бы, по крайней мере, должен там, без, научиться узлы, узлы вязать и там поверь на веревке как-то себя чувствовать, ключи вбивать. Но смысл постепенного подъема в том, что человек понимает постепенно, что с ним будет происходить в потоке с судном. Вот воспитать это чувство потока очень важно, чтобы он правильно мог оценить препятствия, чтобы он понимал, с какой интенсивностью и как именно он должен работать на таком отрезке порога. По большому счету, ну и плюс некий общий такой походный опыт, а, там у меня, не знаю, там сопротивляться непогоде, дождю, там как-то огонь разводить и так далее. А в чем смысл вот а, этой учебы, учебы в альпинизме? Ну, если мы говорим о восхождении, для людей, которые не занимаются профессионально этим спортом, скорее, ну, для нас, ну, я думаю, для, почти для всех, ну, для всех, наверное, присутствующих здесь, это все-таки активный отдых, это способ, ну, отдохнуть. Но если человек уже решил подняться на какую-то гору, то практически сразу он задаст себе вопрос, а, собственно, почему бы не на самую высокую гору? Ну, если я поднимаюсь на высоту, ну, на Эльбрус, там высота 5642 метра, если я туда смог подняться, например, или я хотя бы намерение такое заявил, то почему бы сразу не подняться на Эверест? Ну, какая, собственно, разница? 8848, 5642, что там осталось там 3000 метров разговоры больше. Но проблема в том, что это все-таки стратосфера практически. И если уж человек пошел по этому пути вверх, в высоту, то ему потребуется время для того, чтобы организм подготовился к тем изменениям, которые произойдут с ним в процессе этого пути. Есть такая гора в Тибете, Кайлас, Кайлаш, ну кто-то слышал, наверное, кто-то не слышал. Слышали. Да, это священная гора да. трех религий, джай джайнов, буддистов, индуистов. И по тибетским поверьям, ну поверим, по тибетской вере, человек, который обходит ее 112 раз вокруг, это такая кора вокруг Кайласа, он уже заканчивает колесо перерождения в этой жизни и попадает в следующую в следующей в следующей жизни он уже здесь не рождается а попадает в другой мир и есть такое понятие как внутренняя кора возле кайласа если кто-то читал мудашева он там писал всякие вещи когда люди которые пытаются подойти к кайласу близко у них время течет по-другому они там стареют с ними как происходят какие-то невероятные изменения но человек который сделал кору например там три раза вокруг большого кайласа может безопасно подойти то есть человек подготовил свой ментальный мир для того чтобы соприкоснуться с другим миром без вреда для себя то же самое происходит и в альпинизме. Если вы решили подняться на Эверест, если вы идете на высшую точку планеты Земля, то хорошо бы плавно подвести к этому организм. И, собственно, все вот эти восхождения, они не только дают ну, как бы навыки жить в палатке, там, бороться с ветром, потому что ну, вот на таких восхождениях, как Эверест, Миш, вы правильно сказали, надо чему-то научиться. Но там, как и на воде, на простых сплавах минимум необходимо. Для того, чтобы подняться на Эверест, необходимо просто уметь одевать, снимать кошки и вязать там, один узел и пользоваться там, парой альпинистских железок. Это учится за два дня в базовом лагере. Но вот подготовить организм к тем э, трудностям, с которыми человек столкнется на пути к Эвересту, для этого требуется время и э, опыт, который можно приобрести только в горах. То есть на восхождениях человек получает опыт. А, потому что на таких больших высотах, вот на Эвересте, самая большая проблема для человека – это он сам. Необходимо 
утром встать, проснуться, попытаться запихать в себя какую-то еду, там, запихнуть, а выпить воды, хочется. а есть не хочется, а силы нужны, одеть ботинки, там, одеть на них кошки, там, одеть на себя пуховый комбинезон, и при этом не растратить те силы, которые понадобятся вам для восхождения. Вот этому всему человек учится э, на разных восхождениях попроще, где и высота пониже, и погода получше, и риски, самое главное, меньше, если что-то пойдет не так. Потому что там потерянная варежка на Вересте, это минус 5 пальцев на одной руке, а потерянная варежка на Альбрусе, да ничего, можно и так обойтись, но облезут и все. Поэтому вот этому всему человек учится вот на этом пути. И здесь вопрос только, какие вы вершины выберете. Можно ходить там, допустим, 20 раз на Эльбрус. Но, наверное, это скучно. Все-таки хорошо бы ходить на разные вершины. А если эти вершины, например, находятся на разных континентах, так это вообще красота. Путешествие со смыслом. А нафига ты 80 раз тогда ходил? Ну, во-первых, это красиво. Я все-таки немножко по-другому на эти вещи смотрю. Каждое восхождение на гору это всегда другая гора другая команда другая погода чуть-чуть другое время года там еще что-то это разные горы вот для меня Эльбрус 80 раз каждый раз новый по новому это как ладно здесь дети да хитрый голыми руками не возьмешь Это как реки, они ж каждый ну, раз понятно, разные. Вода понятно, выше, вода ниже, да, порог да. там чуть больше торчит, чуть ну, меньше. Чтобы я 80 раз на одну реку Хорошо, это все замечательно, но все-таки я, с вашего позволения, воспользуюсь служебным положением в личных целях. Значит, Сергей представляет знаменитую альпиндустрию. Я представляю набирающий знаменитость клуб путешествий Михаила Кожухова. И мы договорились о совместной программе, которая называется «Семь вершин». А, кстати говоря, вот в советские времена было такое понятие «снежный барс». Оно сейчас как-то отошло. Оно сейчас невероятно популярно. Ну, «Снежный барс» при советской власти – это были выше, самые высшие точки Советского Союза. Это пик Хантенгри, пик Победы – это у нас Киргизия, пик Ленина – это у нас тоже Киргизия, пик Коммунизма и пик Евгения Корженевска. Это были пять вершин, которые были высотой 7 тысяч метров и выше. И вот восходитель на них получал вообще-то звание «восходитель на высшие вершины Советского Союза». Это было такое негласное название «Снежный барс». Сейчас в России это звание официально узаконено в рамках Федерации альпинизма и оно невероятно популярно. Масса людей пытается со всего мира пытается выполнить это вот такое почетное звание, зайти на пять этих семитысячников. Чем для людей эти семитысячники отличаются от тысяч других семитысячников, которые есть на планете, я не знаю. Наверное, логистика и сервисом. Потому что на эти вершины можно, ну скажем, из офиса в Нью-Йорке можно там к вечеру этого же дня оказаться в базовом лагере на высоте 4200 там, под пиком коммунизма. Очень удобная логистика. Очень хорошо развит сервис. Поэтому это работает. Ну так, а вот об этой нашей совместной программе 7 вершин. Это, не, это ведь не, другие вершины. А, ну, мы говорим, почему вершин 7. Ну, на планете Земля 7 континентов. Ну, все знают, да, две Америки, Южная, Северная, Европа, Азия, Антарктида, Австралия. Что я все сказал, да? То есть на каждой, этой плане... на каждой этом части планеты, на каждом континенте есть горы. И у гор, соответственно, есть высшая точка. И где-то примерно в 70-х годах вот возникла эта программа, возникла эта идея. А почему бы не покорить э, все высшие точки вот, каждого континента? Программа оказалась невероятно удачной. На сегодняшний день на все вершины ну, поднялось, ну как невероятно, наверное, больше двух тысяч человек. Это гораздо меньше, чем поднялось только на Эверест. На Эверест сейчас поднялось больше 10 тысяч человек. Вот на все семь вершин э, Поднялось всего лишь там полторы тысячи, ну, может быть, там около между полуторами двумя. В России, наверное, поднялось человек ну, 25, может быть, 30, не очень много. Это меньше, чем людей, чем слетало в космос на сегодняшний день. А, чем эта программа доступна, чем, чем она интересна? Во-первых, как я уже сказал, это путешествие. Каждая вершина — это приключение на новом континенте. То есть вы приезжаете, например, в Америку, вам надо подняться на высшую точку Северной Америки. Это Аляска, это Денали, это там дикие горы совершенно, это фантастическая рыбалка, медведи, гризли, там по дороге все вот такое приключение. Вы хотите подняться на высшую точку Африки, это Килиманджаро, это там, ну, слоны. То есть где еще на восхождении можно встретить слона? Вот только на Килиманджаро. Реально, вы на пути к вершине можете встретить слона. Ну, 
леопарда, там, льва, в конце концов. Это, конечно, придает определенной опасности этому восхождению, нетрадиционной для альпинизма, но тем не менее. Южная Америка, это там Анды, это совершенно другие вещи. Австралия или там Океания, это, это другой мир. Антарктида, это вообще космос, это другая планета. То есть восхождение в Антарктиде, это такое ощущение, что ты действительно реально вылетел на другую планету и совершаешь восхождение где-то в другом месте, потому что Антарктида не похожа ни на что на этой земле от слова вообще. Ну, не похожа. Это просто другой мир. Поэтому это вот такая возможность заняться, что ли, альпинизмом э, вот в каком-то таком формате приключенческой путешествующим. Чувствуешь себя вот героем вот каких-то репортажей там 30-х, 40-х годов прошлого века, когда люди ехали в какие-то новые континенты, их сопровождали журналисты и рассказывали про это всем. Ну вот смотри, у нас э, были две группы на Килиманджаро, причем в первый раз э, в, в обоих случаях не все сумели дойти. У нас а, были, была группа на Эльбрусе. А, то есть, ну, но это такие две вершины, которые все-таки, ну, скорее всего, к горному туризму больше, чем к альпинизму. Потому что там не надо, вот как волк, ну, погоди. Или как это в Рунгельской лом. Это вторая причина, почему эта программа приобрела популярность. Восхождение на все эти вершины, они требуют, ну, скажем так, базового владения альпинистской техникой. И вот, ну, там, Килиманджаро, скажем, Аконкагуа, Эльбрус, это доступны для любого человека. Дальше, конечно, потребуется хоть чему-то да научиться. Но сама по себе программа, вот из этих семи вершин, она позволяет сложить их в такой последовательности, что человек к Эвересту в конце как бы, этой программы подходит уже вполне готовым сформировавшимся альпинизм подготовившим себя к этому восхождению не только технически, но и вот ментально и физически, просто ну, внутренними изменениями какими-то. То есть она такая цельная получается. Если ты уже начал идти, то почему бы не ходить в самые высокие вершины в горах? То есть почему бы не ходить в самую высокую вершину континента? Ну и рано или поздно человек, зашедший на первую вершину, всегда как тот ефрейтер, который носит маршевский жезл, каждый альпинист, который поднялся хоть на одну вершину, должен впереди видеть сияющий пик Эвереста. А вот удивительно, потому что я Аконкаго видел ну, с, так, издалека. Она показалась мне какой-то невероятно там, высокой, тяжелой. Оказывается... Она выглядит со стороны красиво, круто, а заходят на нее по хитрой дорожке. Там такая есть тропиночка, по которой можно подняться практически пешком. Вот ребята у меня здесь сидят, в этом году практически поднимались. Чуть-чуть не дошли до вершины Килиманжа, Аконкаго. Так что это такая... Мы знаем короткую дорожку к вершине. И безопасную, самое главное. Что такого знает гид, без чего невозможно? Вот что человек, ну, соображающий, там, понимающий, там, книжки почитавший, ага, плоховат, надо спуститься, спущусь немножко, потом поднимусь. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые он может допетрить сам. Вот что такого знает гид, чего не знает человек, и почему ему надо идти с кем-то? Самая большая проблема для человека, который решил ходить на высокие горы, именно совершать восхождение на высокие горы, ну, это горы, которые выше, там, пяти тысяч метров. Мы говорим сейчас про нашу программу. Да, да, конечно, да. Ну, это уже начинается практически, там, с Килиманджара эти вещи. Проблема в том, что у человека мозг потребляет невероятно много кислорода. А толку от него на восхождении... У каждого. Практически у каждого. А толку от него на восхождении нет никакого. Ну, рюкзак он не несет, то есть жрет только кислород, как не в себя, и больше ничего. Поэтому, когда у человека начинаются проблемы с горной болезнью, с акклиматизацией, первое, что организм делает, отключает мозг от слова вообще, ну, то есть совсем. И, соответственно, человек, вот он ничего сам не может в этот момент сделать. Он не может даже осознать, что у него проблемы с головой. А опытный гид, он как раз и видит вот эти изменения. Ну, там человека, там, раскоординация началась, там, он там ложкой вместо рта себе в глаз попадает. А у гида, типа, это А не гид не... опытный, он же не должен болеть. Гиды же это люди которые никогда не болеют, никогда не ходят в туалет, они исключительно занимаются. Нет, опытный гид, конечно, может оценить свое состояние, у него есть опыт, а у человека, который ему доверяется, у него этого опыта нет. И это самое главное, не говоря о каких-то технических трудностях, вывести там человека в плохой видимости, в правильное место, поставить палатку, если сильный ветер, а человек плохо себя чувствует. Ну, то есть там приготовить 
приготовить, поесть. Ну, масса вещей, которые не отнимают у участника восхождения лишних сил. Но самое главное, гид может всегда контролировать состояние своего участника. Это самое главное. И самое главное, что он может сделать, это вовремя развернуть его с восхождения. Никакая гора не стоит там даже мизинца отмороженного, не говоря уже человеческой жизни. И задача гида, основная задача гида, который идет с группой, не поднять людей на гору. Их его задача спустить людей живыми и невредимыми домой. А люди поднимутся на гору сами. То есть задача гида не толкать и не нести участника. Задача гида обеспечить безопасное восхождение. Вот, собственно, это и все. Безопасность. Ну вот, если ты не олигарх, и у тебя есть чем заниматься, значит, программа лет на 10... Ну, знаете, есть минимальный срок как бы, подготовки. Вот мы решили, что... Нет, я говорю про... Вот... 7 вершин. Вот мы решили, что эту программу можно сделать ну, безопасно, коротко, максимально, за три года. Вот если начать, скажем, этим летом подняться на Эльбрус, то следующей весной, вот это у нас какой у нас, 19 год, 20-й, 21 году можно подняться на Эверест. Вот это, это будет безопасно. При достаточном, конечно, при достаточном количестве денег, да, и при достаточной, что ли, самоотверженности. Потому что этот процесс, который который все-таки поглотит человека, ну, не то чтобы целиком, но он заставит его потратить, конечно, на это время и силы. А так можно и 10 лет ходить, можно всю жизнь идти к Эвересту. И почему нет? Рекорд восхождения возрастной сейчас на Эверест, если я не ошибаюсь, 74 года и 8 месяцев. Вот. Так что можно... И такие перцы Большинству, да. Большинству еще лет 40. Это мы с вами уже тут впритык. Но попробовать это можно. Не обобщайте. Или лишнее сболтало. Да, не, я смотрю на часы, я помню. Как раз, как раз хочу попросить, спросить вас, может быть, есть... Какие-то вопросы у вас к Сергею или ко мне? Ну, есть, Сергей, вопрос. Но все-таки, чтобы вот в этой программе поучаствовать, нужно проходить базовую подготовку, например, с альп-индустрией и так далее? А -а -а. Или все-таки можно прям как-то... Я пошла в альп-индустрию уже, но мне интересно, сколько мне лет надо, чтобы подготовиться? А, смотрите, я бы так сказал. Я бы начал просто с какого-то восхождения. Школа обучения — это хорошо, если у вас есть время и там, ну, желание чему-то учиться. Хорошее восхождение на Эльбрус — это Россия, это недорого. Это практически с мая, там, ну, сейчас, по конец, по конец сентября. Самое главное, что вы поймете, оно вам вообще надо. Да. Поэтому я иду к этому уже осознанно. И внутри... Мне надо понять, мне 51 год, и мне нужно... Ну, я то сказал. Нет, чтобы я по... вот именно... Ну, зашла на этот дверь. Ну, вот, я, я же говорю, минимально все-таки три года, потому что понять можно только в процессе Это восхождения. Одной можно или все-таки под гиды, там, альпинистов? Не, лучше, конечно, в компании единомышленников. Конечно, лучше, если вы еще и научитесь чему-то полезному в процессе этой подготовки. Приходите на тренировки, я думаю, что мы с клубом а, сделаем а какую-то, да, школу, да. Пошли. Добро пожаловать! <смех> да, добро пожаловать в Альпиндустрию. И в рамках клуба мы, безусловно, сделаем какие-то клубные выезды, да, какие-то что-то организуем и сделаем какую-то подготовку. А так, ну, я не вижу проблемы там 50, 50 лет это, это, это немного. <смех> да, 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 да. Самое, самое время ставит себе амбициозные цели, которые, в общем-то, здорово. Да? Пожалуйста, какое время. Какое время необходимо для адаптации? Ну, Аконкаго, например. А, сколько времени? Обычно три недели у вас. Стандартная программа три недели. А быстрее Понас... можно? Э, ну, э, все, понимаете? Нет, просто. Нет, нет, я, это вопрос на самом деле правильный. Ну, я потому что я скажу, вот Килиманджаро, э, там одна история. Мы поднимались за более короткое время. А Аконкаго? И Смотрите, процесс акклиматизации это такая штука, которая очень индивидуальна. Она зависит от каждого человека. Вот у каждого человека свое время адаптации к высоте. Кому-то необходима неделя, кому-то две недели для одного и того же состояния. Невозможно подниматься даже на 7 тысяч без, без ущерба для здоровья, если вы недостаточно акклиматизированы. Оценить это только можно в процессе. То есть если у вас есть опыт восхождения, ну а Конкагу без малого 7 тысяч, например. Да. Если у вас есть опыт восхождения на 6,5, например, и вы знаете, а лучше если я знаю, как вы себя ведете, на этой высоте, как вы акклиматизируетесь, тогда мы можем принять решение и попытаться сократить этот срок. Но это не значит, что конкретно вот в том вашем состоянии э, вы сможете это сделать быстрее. То есть это настолько индивидуально, что прочувствовать это можно только на восхождении. Никакие барокамеры. Сейчас очень много модных всевозможных институтов за деньги пред, предлагают вот какие-то вот вещи, которые как бы должны позволить вам ускориться и в акклиматизации. Нет. Вот мы сократили сейчас срок восхождения на Вере с 60 дней до 45, но это за счет логистики 
статистике использования кислорода в базовых лагерях. Никому из тех людей, которые к нам приезжали, не помогли тренировки в барокамерах здесь или с помощью этих гипоксических мазок. Во всяком случае, заметного какого-то эффекта это не дало. Поэтому есть для того, чтобы ходить без... Понятно, что можно, как штангу, можно попытаться рвануть ее, может быть, даже поднять, но с большой долей вероятности вы травмируетесь. Точно так же и здесь. Нужно быть готовым к этому. А подготовка – это тренировка и акклиматизация. Вот. А на Конкогу кислород нужен? Нет, ну, на такие горы не ходим с кислородом. Да. Пока, пока, к счастью, наверное, не ходим. Здесь еще остается спортивность такая в альпинизме. Да. Наверное, можно попробовать, и это, безусловно, ускорит. Восхождение с кислородом всяко ускоряет процесс восхождения. Ну, конечно, это допинг, да. Хотел бы узнать, по какой возраст мы поняли, а с какого возраста? А, в этом году самый молодой россиянин, который, поднялся, который выполнил 7 вершин и поднялся на Эверест, Дима, ему было 17, начал он с 14 с отцом ходить вместе. Да. Вот, вот он самый молодой россиянин. 17, или, ну, тут между 17 и 18 было. Нет. Я бы, конечно, ну, вот мои дети поднимались, там, ну, дочь поднималась, наверное, в 11-12 лет на Казбек. Вот, наверное, все-таки на горы вот высоты Монблана я бы детей начинал водить где-то лет с 12. Вот, ну, это мое личное мнение, и оно ничем, только опытом обусловлено. И, конечно, с родителями. То есть Family Climb — это, наверное, самое прекрасное, что вообще есть в работе гида. Когда ты поднимаешь семью на гору, это здорово. Да. Михаил, наверное, планируешь? Ну, я лично, ну, там, вот уже там почти что был, да? Вот базовый лагерь был. Там, там уже, собственно, вот так, да. Поэтому пока По высоте один спичный коробок, если так смотреть. Пока нет, но Лукла вообще не пал, оставил очень хорошие воспоминания. Я бы туда, может, и вернулся бы с удовольствием. Ну, я повторюсь, только никогда не нужно говорить никогда, поскольку массовый психоз он иногда затягивает. Поэтому... Вы да. наверняка смотреть фильм Эверест да, конечно. про историю 96-го да, года, да, по-моему, да? Да. 96 -го года. Главная ошибка у ребят была в том, что они нарушили принципы, вот то, что потащили вверх. Они нарушили все, что все, можно что было можно, нарушить. Да. Вот просто. Любой из этих... Там люб... погибло, кажется. Там погибло больше, там погибло больше. 12 человек а, в итоге. Они нарушили все, что можно было нарушить. И если бы это было нарушение одно какое-то, оно, естественно, не сработало бы. Но когда цепочка всех этих нарушений, она и привела к такой трагедии. То есть там было ну, нарушено просто все. Ну вот я даже не знаю пункта, которого бы они не нарушили. Мы на их ошибках учились. И э, большая часть, конечно, ну, у них просто не было опыта. Вот они первые, кто начинали водить людей на Эверест. Вот они просто учили, ну, как, как любое такое дело, здесь и чисто... На своих ошибках они Да, да, они, они не могли учиться на своих... Ну, им не повезло учиться на своих ошибках. Мы учились. То есть вот все, что они... Ну, ну, да, начиная от прогноза и заканчивая логистической цепочкой. Ну, например, мы сейчас используем, вот со следующего года мы вообще будем использовать там трех шерпов на двух участников. Например, шерпы тоже люди, и шерп тоже может высотный, высотный носильщик, который сопровождает на вершину, может заболеть, умереть, все что угодно. Поэтому, чтобы человек не пострадал, всегда есть запасной. Ну, вот такие нюансы, которые только вот с опытом приходят организации подобных экспедиций. Вот. Ну, конечно, полностью, наверное, на 100% убрать опасность какую-то невозможно. Это Эверест, это большие горы, здесь происходит все, что угодно. Вон вчера в Швейцарии на трассу сошла лавина, на трассу, 12 человек погибло. То есть вот, пожалуйста, там, цивилизованная Швейцария просто на трассу. На... То, за что на Красной Поляне у нас расстреливают лавинщиков, ну, в Швейцарии такие же вещи происходят просто. Поэтому, конечно, это, именно это и придает этой игре вот тот самый вкус вот настоящего, да, ради чего, собственно, можно ходить в горы. Ну, старшего сына, наверное, слишком рано, поэтому он уже ему 30 лет он никуда не есть. А дети вот начали с 9 где-то лет, с 10 нас с нами ездить в горы, и слава богу. Ну, сначала нет, 4 тысячи, 4 тысячи. Ну, вот, как я сказал, одна дочь в 12 лет поднималась на Казбек. Вот, нормально, с удовольствием сейчас ездит с нами, да. Так что, вот, ну, мне кажется, что до 12 лет дети еще просто не в состоянии оценить, вот, что вообще происходит. Есть прекрасные виды деятельности, там, скалолазание, например, это олимпийский вид спорта. Сейчас он будет в Олимпиаде, где у нас следующая в Японии, да, по-моему, Олимпиада. Вот он представлен будет. Можно начинать с этого, тем более, что, скажем, лазание по естественным скалам, это безопасно, это красиво, это, ну, это та, же, та же природа, та же атмосфера. И потом, если ребенок захочет, он может плавно перейти, собственно, с вами в большие горы. То есть, ну, вот так. А так лет с 12, наверное, да. Да, вот я как раз понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот, э, э, мы берем на барке, на Крузенштерн, на Седов, 
начиная с 13 ну, лет. Вот это такой пограничный возраст. И, и когда там люди конечно, ну вот, мы ему там 11 или там, ну вот не объясни, что он просто, он просто не, да, ну, пока не, не, да. не оценит. Вырастешь, вот узнаешь, кстати, да, как да, не да. печально в этой фразе есть смысл. Ну, тут сильно зависит от того, кто какие книжки в детстве читал, mm -hmm. <laughs> наверное, да. А ну, в моем поколении какой Джек Лондон, <laughs> что там еще у нас было? <laughs> еще вопросы? Ну, тогда приятного просмотра. Единственное, что я честно вам хочу сказать, я не знаю, ставил ли перед собой какую-то задачу Уильям Дефо, который в оригинальной версии озвучивает этот фильм. Он все-таки артист, и, может быть, он там как-то интонировал. Я-то как раз пытался максимально нейтрально э, просто произносить текст. Поэтому вы, вы, вы там у меня точно ничего не ищите. Я вспомнил о том, что я переводчик и по диплому. И вот это пытался там, ну, чуть-чуть, может быть, даже моя голос. Вот. И я хочу добавить по поводу фильма, ну, не пытайтесь искать действительно в нем какие-то глубокие смыслы, просто насладитесь, ну, одной из самых красивых картинок, которые я видел вот о горах. То есть этот фильм, перетекание вот этого из одних гор в другие, это невероятно здорово, в реальной жизни такое очень сложно поймать, поскольку здесь камера переносится с континента в разных, с разных горных систем в другие, и это просто невероятно красиво. Спасибо.